Now we'll discuss exercises related to vocabulary section. First question is, give an antonym for each given word and make sentences with both words. Antonyms kya hote hain? Words ke opposites ko antonyms bolte hain. Rich ka antonym hota hai, poor. Top ka, bottom. Near ka, far. Light ka antonym hota hai, heavy ya dark. It depends on the context. Agar heavy ke liye use ho raha hai, kisi cheez ke weight ko leke use ho raha hai, to light ka antonym heavy hoga. Or agar kisi uh, color ki baat ho rahi hai, to light ka antonym dark hoga. Bright ka antonym hoga dull. Noisy ka antonym hoga quiet. And lovely ka hoga unlovely. Uh, we have to make sentences of both words. Antonym chis ka bataya kya hai aur jo antonym humne bataya hai. So rich ka sentence hai. Her father is extremely rich. Poor. We should help poor people. Top. The mower cuts off the tops of the grass. Bottom. The bottom of this decoration piece is made of glass. Near. My house is near main market. Far, my university is very far from my house. Light, my bag is light in weight. Heavy, this box is too heavy to carry. Dark, I don't like to wear dark colored dresses. Bright, it is such a bright day today. Dull, it is a very dull play to watch. Lovely, you are wearing such a lovely dress. Unlovely? Nowadays, people are really unlovely. Moving on to next question, which is about denotation and connotation. Denotation kya hota hai? It is the dictionary and literal meaning of a word. Kisi word ke lukvi maine ko hum denotation kehte hai? Connotation kya hota hai? It is the emotional, contextual, cultural meaning attached to a word, shades and degrees of meaning. Ab hamar bas kuch aise words hote hai, jinko humne अपने कल्चर के हिसाब से मीनिंग दिया होता है उसके साथ कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमने पॉजिटिव फीलिंग्स अटैच की होती हैं कुछ के साथ नेगेटिव फीलिंग अटैच की होती हैं जैसे कि अगर हम कहना चाहते हैं कि कोई एक काम पे अटका हुआ है उस काम से आगे नहीं बढ़ा है अगर हम उसको पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस करना चाहें तो विल से ही इज़ वेरी डिटर्मेंट इन हिज वर्क उसके अंदर साबित करनी है और अगर हम उसको नेगेटिव वे में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो विल से ही इज़ वेरी स्टबन रिलेटेड टू हिज वर्क कि वो बहुत ज़िद्दी है सो सी देर आर सर्टन वर्ड्स जिनके मीनिंग तो सेम होते हैं लेकिन उनके साथ जो फीलिंग्स होते हैं वो मैटर करती हैं किसी के साथ पॉजिटिव फीलिंग्स अटैच होते हैं किसी के साथ नेगेटिव एग्जांपल है हमारे पास होम हाउस रेजिडेंस डिवेलिंग वैसे इन सब की जो मीनिंग है वो सेम है डेनोटेशन वाइज या लिटरल वाइज डेनोटेशन ऑल दीज वर्ड्स मीन अ प्लेस इन विच सम लिवस कॉनोटेशन की तरफ आते हैं होम क्या होता है एक वॉम से फीलिंग होती है कोजी लविंग कंफर्टेबल फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी घर को होम कहते हैं हाउस द एक्चुअल बिल्डिंग मकान को हाउस कहते हैं एंड देन रेजिडेंस रेजिडेंस के साथ हमारे पास कौन सी कॉन्टेशन आ जाती है कोल्ड जिसके साथ कोई फीलिंग नहीं जाहिर हो रही है रिहाइश को रेजिडेंस बोलते हैं एंड देन डिवेलिंग इट हैज़ वेरी प्रिमेटिव और बेसिक टाइप ऑफ फीलिंग प्रिमेटिव मतलब कि रूड होता है अगर हम कहें कि इट्स अ डिवेलिंग हाउस इसमें कोई रह रहा है मतलब एंड इट्स वेरी वेरी बेसिक इट्स वेरी अनसिविलाइज टू से डिवेलिंग हाउस सो दिस वॉज द explanation of denotation and connotation so the question is read the following sentences answer the questions given below a part is adil was surprised b part is adil was amazed c part is adil was astonished to so, is a related question jo hai wo ye hai ke what is the general meaning of each of the three sentences about adil do the words surprised amazed and astonished have approximately the same denotation to so, ek general meaning pucha gaya hai aur unki denotation ke bare mein pucha gaya hai so as far as first part is concerned its meaning would depend on the scenario matlab ke it would depend on the situation and circumstances ke agar adil ne kuch प्लेसेंट देखा है तो वो पॉजिटिवली सरप्राइज होगा अदरवाइज ही विल बी नेगेटिवली सरप्राइज कमिंग टू द बी पार्ट विच इज अदील वॉज अमेज्ड इसका ये कहा जा सकता है कि अदील हैज इनकाउंटेड समथिंग प्लेसेंट एंड ही इज अमेज्ड बाय इट अमेज्ड के साथ हम यूजली पॉजिटिव कॉनिटेशन रखते हैं 
coming towards C part where it is written Adil was astonished again it depends on the scenario ke agar kuch acha dekha hai to he will be positively astonished otherwise negatively astonished but usually hum astonish ke saath negative connotation rakhte hain so isme ye ho sakta hai ke C part suggests that Adil has faced any inconvenient situation due to which he is astonished and yes these words have approximately the same denotation means inke meanings approximately सेम होते हैं मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज यूज डिक्शनरी टू फाइंड वट एडिशनल मीनिंग्स आर सजेस्टेड बाय वर्ड एस्टॉनिश आंसर सरप्राइज अमेज स्टंट एंड स्टार्टल्ड कैन बी एडिशनल मीनिंग्स सजेस्टेड बाय वर्ड एस्टॉनिश्ड थर्ड क्वेश्चन वुड ए पर्सन बी सरप्राइज और एस्टॉनिश्ड एट सींग गोस्ट answer a person would be astonished at seeing a ghost moving on to next exercise related to connotations now what we have to do is which connotation is more positive hame positive connotation ko encircle karna hai ya tick mark karna hai so first is our trip to the kiora mines was a fine b wonderful now wonderful has more positive connotation Second is people rode on the roller coaster. A brave, B foolhardy. Brave has positive connotation. Third is we saw dash animals in the zoo. A fascinating, B weird. Fascinating has positive connotation. Fourth is some of the monkeys made dash faces. A hilarious, B amusing. Amusing has positive connotation. Fifth is everyone had a dash on his or her face on the way home. A smile, B smirk. A smile has positive connotation. Now next question is which connotation is more negative? Now we have to encircle, tick mark, or pick out words which have negative connotation. So first sentence is we bought dash souvenirs at the Kiora mines cheap inexpensive so cheap has negative connotation second is i ate a dash sandwich a soggy b moist soggy has negative connotation third is i didn't like the dash on the jester's face a smirk b grin so it will be grin fourth is it made me feel dash uneasy or frightened it made me feel frightened frightened has negative connotation next exercise is of synonyms now what we have to do is we have to give synonyms for the following words let's see शाइन के सिनेम होगा ग्लीम या ग्लिटर सिनेम वो वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग सेम ही होते हैं एक दूसरे की जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं एंड दे विल डिलीवर द सेम मीनिंग ब्राइट का सिनेम होगा ल्यूमिनस या रेडियंट नॉइजी का सिनेम होगा क्लैमरस एंड लवली का सिनेम होगा अडोरेबल थैंक यू